Итак, снова здравствуйте, уважаемые любители автомобильного контента. Сегодня у меня на тесте Land Rover Discovery Sport комплектации SE. Что, друзья, могу сказать? Я специально сегодня приехал для того, чтобы поснимать этот автомобиль вот в такие прекрасные места. Но у нас настолько беда с дорогами, что, вот посмотрите, я проехал всего пару километров, и что, на что она похожа, вот как ее снимать. Но зато я сниму небольшой вам обзорчик, и запомните, ребята, я беру эти автомобили не ради того, чтобы выложить это на YouTube и рассказать, и поделиться с вами какой-то информацией, все то, что я здесь делаю на ютубе, это, грубо говоря, мое хобби. Поэтому не судите строго, не ругайтесь, не кричите. Я вам показываю свои ощущения, рассказываю про автомобиль, говорю, нравится он мне или не нравится, как он едет, что я чувствую, когда я еду на нем и так далее. Я просто вам, вот, если у вас нет возможности все эти фишки посмотреть я вам их показываю нравится вам это или нет решать вам вот такой вот багажник достаточно просторный вот из багажника посмотрите салон сейчас я еще открою вам покажу посмотрю тут по моему полноразмерное да запасное колесо 19 радиуса у нас двухлитровый двигатель 249 лошадиных сил полный привод вот комплектация SE Sport P250 ну так достаточно красивый у нее цвет в целом она неплохо выглядит мне нравятся светодиодные фары с ходовыми огнями. Вот смотрите, какие красивые полоски они рисуют. И в целом такой силуэт э, красивый автомобиля. Мы с разных ракурсов посмотрим. Достаточно узнаваемая решетка Discovery. Э, такие обвесы э, свойственные Air Dynamic. Давайте мы заглянем с вами в салон. Ну, не сказать, что как-то прям мега просторно, но сесть и поехать можно сзади пассажиром. Вот мы попадаем на передний ряд. Здесь у нас пластик, здесь такая кожа, здесь пластик. Что я могу сказать? Вот я сажусь в этот салон после Bentley. Bentley Flying Spur. И мне достаточно тяжело привыкнуть к этому салону, к этому автомобилю в целом. Поэтому у меня сегодня не будет таких ласковых воспеваний автомобиля. Я немножечко пройдусь с такой критикой, возможно. Во-первых, я не ощущаю себя в нем. А по факту это ну, дорогой автомобиль. Очень дорогой, там 4, 4 миллиона 100 тысяч рублей стоит именно эта комплектация. А, начинаются они от 3 там, с копейками. И я попадаю в этот салон. Возможно, я не успел еще адаптироваться к, этой, к этому автомобилю после Бентли. Но у меня ощущение, что я сел в какой-то каршеринг. Вот не в обиду компании Land Rover. Это реально, мне кажется, просто после Bentley такие чувства. Все, все еще я не могу отвыкнуть от того люкса и комфорта, который сопровождал меня на протяжении всего, начиная от того, как она едет, заканчивая подвеской, салоном, материалов, которые находятся. Ну, конечно, цена там на 15 миллионов больше. Но факт остается фактом. Если взять те же Range Rover из той же компании Land Rover, 
то от них тоже остается очень приятное ощущение. Вот, это, вот этот автомобиль, конечно, мне напоминает Evoq, но не новый, а предыдущий. На новом я, по-моему, не ездил. Ну, если и ездил, то что-то я там помню на парковке, я пробовал там, проехал 300 метров на нем, но не успел еще до конца ощутить какие-то там э, плюсы или минусы, или отличия. Поэтому я могу сравнивать вот с предыдущим Evoq, и вот мне предыдущий не нравится. Он такой, знаете, ощущается как деревянный, пластмассовый не управляющийся, не едущий. Этот Discovery Sport достаточно неплохо едет. У него прекрасно выглядит вот рулевое колесо, которое обновили. Оно похоже на то же колесо, что и стоит на Range Rover. Единственное отличие у нас вот здесь панель все еще осталось по-прежнему с крутилочками, с кнопочками. Нету второго сенсорного экрана. Здесь у нас экран, в принципе, похож, как и на всех. Они повторяющиеся в модели. С электро КПП. По коробке тоже какие-то странности. Вот, кстати, у нас в нашей комплектации идут сиденья с замшевой обивкой, с красной прострочкой. Потолок в цвет черный, у нас люка нету. В целом-то выглядит все собран, собрано, приятненько, как бы никаких прям супер претензий нет, но ощущается это как-то вот по-другому. Описать словами свои ощущения я, наверное, не могу. Это нужно сесть и почувствовать, особенно вот после Бентли. Вот что мне нравится, это рулит 100%. Мне очень нравится. Мне нравится управление на руле, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, как он собран, как он сделан. В принципе, по мультимедиа я не скажу, что это моя какая-то там любимая мультимедиа или мне она нравится. То есть я отношусь к ней нейтрально. Она, в принципе, удобная. Здесь все э, понятно. Как бы смысл что-то тут показывать или объяснять я не вижу. Здесь э, тоже достаточно понятная панель. То есть климат-контроль, подогрев. Здесь у нас сенсорные кнопки. Как бы вот функции, которые мы можем выбрать. Сейчас мы посмотрим. Расход у нас 13,6 литра вот сейчас показывает. Очень хорошие, удобные зеркала. У нас зеркало заднего вида с автозатемнением. Зеркала прекрасные. Вот ничего не могу сказать. Давайте мы начнем движение. Я вам немножко расскажу про то, как я ощущаю этот автомобиль и что, собственно, я могу про него сказать. Вот если мы едем, вот как сейчас, за городом, да, в спокойном режиме, нажимаем потихонечку тормоз, и это достаточно комфортно. Вот я сегодня выезжал из Москвы, от своего дома, я живу на 905 года, рычит как двухлитровый моторчик то она по сути вот динамики у нее хватает а у нее хорошая динамика она классно едет у нее приятная подвеска вот мы сейчас на бугорочках так скачем скачем как бы это прикольно но вот слушайте дальше я сегодня выезжаю из дома 905 года сразу на трешку и там пробки как бы приходится постоянно вот трешка 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 потом я попал на варшавку там опять пробки и приходится вот этот рваный темп 10 км в час, газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз. И коробка не успевает как-то нормально работать. То есть у нее нет плавности, она какая-то дерганая. Вот она не может, знаете, спокойно ехать на скорости 5-10 км в час с плавным нажатием тормоза. У нее это получается рвано. И вы начинаете... Вот я, допустим, сегодня безумно устал, пока доехал до этого города, до этих локаций. Смотрите, какая красота. Но добавлю немножко меда в эту бочку дегтя, как бы, и скажу, что вот, допустим, на таких дорогах свободных она чувствует себя великолепно. Что бы вот кто ни говорил, а это прям, ну, супер. Вот мы едем, как бы, посмотрите сами, обратите внимание. То есть никакого дискомфорта я прям не испытываю. Набирает она легко шума какого-то лишнего прям супер нету поэтому тут опять же для чего и где вы ее покупаете как вы будете на ней ездить как вы будете ее использовать 
вот, допустим, для обычного парня, как я, который очень мало проводит времени за городом, грубо говоря, я только вот либо по работе, либо на съемке, либо на выходные, я больше времени провожу вот в городском режиме, где я встречаю на пути и пробки, и какие-то заторы. То есть я бы, конечно, наверное, не присмотрелся к покупке данного автомобиля, потому что все-таки в городском, московском режиме он мне не очень понравился. Вот за городом мне прям приятно на нем ездить. Еще я столкнулся с такой проблемой, вот, допустим, сиденья. Я, грубо говоря, я вот только сейчас привык, вот, спустя сколько, третий день эта машина у меня, и я вот только сейчас немножечко привык к тому, как я сижу. Я два дня ездил, ездил, двигался, двигался, туда-сюда, туда-сюда. Ни разу у меня за три года такого не было. Я вот помню, с Тигуаном у меня была такая же проблема, что я Просто не мог никак найти себе место, куда мне подвинуться. И Тигуан напоминал мне какую-то просто табуретку. Сейчас мы проедем вот этого Гандона, простите за выражение, потому что он ставит вот такие камеры. Так вот, у меня была проблема на Тигуане, потому что мне казалось, что я еду на какой-то табуретке. И никак я не могу настроиться под него то есть мне неудобно и все и вот здесь пару дней была такая же проблема сейчас мы совершим обгон но вроде бы вот сейчас проехав на нем уже более 200 километров в принципе я настроил нормально сиденье и вроде бы комфортно себя чувствую. Я сначала хотел записать это в минус, но, наверное, спешу это на то, что, опять же, пока что плохо и медленно проходит адаптация после Бентли. Там ты садишься, конечно, в царские кресла, и там тебе все удобно. Но сейчас вроде бы ничего страшного, и мне здесь тоже стало комфортно. Поэтому какого-то супер минуса выделить по этим сиденьям не могу. А также здесь электрорегулировки в 12 положениях, подогрев и все такое. Какой общий вывод? Для города, для пробок я бы не советовал. и, но ну, я бы и не взял для города, для пробок. Это не очень удобно, это не очень комфортно. Для такой загородной, размеренной, спокойной жизни, где вы будете вот так вот ехать и наслаждаться по классной, свободной дороге, машина отличная. Где-то вот проехать по какому-то какому минимальному бездорожью, наверное, да, круто, полный привод. В целом, как бы, на вкус и цвет, как говорится, я описал просто свои эмоции, то, что я почувствовал, то, что мне откликнулось. Это никак не может влиять на ваш выбор. Вообще могу посоветовать только полагаться на свои чувства и эмоции, когда вы выбираете автомобиль, особенно для личного и долгого пользования, потому что просто, мне кажется, легче взять, доехать, организовать тест-драйв, и четко убедиться, нужен ли вам этот автомобиль или нет. Здесь вот сугубо моя личная информация, мое личное мнение. Никому его не навязываю. Хотите слушать, хотите смотрите. То есть я делаю для себя, я делаю для души. Мне это нравится, это мое хобби. Мне за это никто не платит никакие деньги. Поэтому, друзья, вот такой вот небольшой краткий обзор. Всем хорошего дня и счастливо. Сейчас я проехал.